bago na itatag ang aviation sa Hong Kong Special Administrative Region ng People's Republic of China, ang rehiyon na to na isang dating British colony ay may makapal na populasyon at ganito pa rin siya hanggang ngayon. Kung sinasabi ninyo na ang Czech Lapkok International Airport ay ang unang international airport sa Hong Kong, mag-isip kayo ulit. May isang paliparan sa Hong Kong na naging sikat dahil sa nakakatakot na pag-approach dito. Kumusta na at maligayang pagdating po sa Trivia Time, Stories and Fun Facts with Multi James 95. Kung bago lang po kayo sa aking channel, Pakiclick lang ninyo po ang subscribe button at notification bell para updated po kayo sa mga content at trivia gaya nito. Ano pinaghihintay natin? Tara na, tignan natin ang paksa ngayong episode na to. Di nyo ba alam na bago binuksan ang ngayong paliparan ng Hong Kong na matatagpuan sa mga isla ng Czech Lapkok at Lam Chau, ang unang paliparan na sumilbi sa Hong Kong ay ang mismong Kai Tak Airport. Itinayo ito noong 1925 sa isang reclaimed land sa Kowloon Bay na pinapaligiran ng mga elemento na nagpapahirap sa paglapag ng mga aeroplano, bulubundukin, karagatan at mga matataas na gusali. Nagsimula ang Kai Tak bilang isang flying club o aviation club at airbase. Nang sumapit ang ikalawang digmaang pangdaigdig o World War II, ginamit ito ng mga Hapon. Pagkatapos ng World War II, ginawa itong civilian airport sa pagtatag ng flag carrier ng Hong Kong, ang Cathay Pacific. Sa pagpalaki ng Hong Kong at Cathay Pacific, ang runway ng Kai Tak ay naitayo noong 1958 at noong dekada 70, pinahaba ito hanggang Victoria Harbor. Ang runway na to ay binigyan ng numero na 13 o yung tinatawag natin na Runway 1331 at siya ay ang nag-iisang runway ng Kai Tak. Ayon sa isang airline captain na pangalay David Newberry, ang Kai Tak ay isa sa mga natitirang paliparan sa mundo kung saan ka magdidepende sa basic flying skills na ang manibela at rudder. Para lumapag sa Kai Tak, kinakailangan muna gumawa ng approach sa taas ng Victoria Harbor at lumipad ng mababa sa mga makakapal na populasyon ng Kowloon. Pag makita mo ang Checkerboard Hill, isang navigational aid na may orange at white square sa isang burol, magliliko ka ng kanan sa 47 degrees at sa takbo ng 200 nautical miles hanggang makikita mo na ang nag-iisang runway ng Kai Tak, ang Runway 1331. Sa huli, Lilipad ka sa itaas ng mga apartment buildings at mga kalsada para makalapag sa runway. Ang procedure na to ay tinatawag na checkerboard approach, Hong Kong turn, at ang pinakakilalang palayaw na Kai Tak heart attack. Kai Tak heart attack dahil karamihan sa mga pasahero ay natatakot sa ganitong pagliko na masyado ng malapit sa lupa. Isa tong mahirap na paraan kung masama ang mga panahon. Sabi ni Kapitan Newberry na wala ang site ng runway ng umulan ng malakas nang nasa final approach na siya at kailangan niya gumawa ng missed approach. Nakaranas na rin ng mga labing dalawang insidente ang Kai Tak Airport kung saan 270 ang nasawi. Ang mga masasaklap sa kanila ay naganap noong 1965 at 1967. Subalit, ang mga huling insidente ay naganap noong taong 1993 at 1994. Taong 1993, isang Boeing 747-400 ng China Airlines na bumabiyahe sa call sign na Dynasty 605 ay bumagsak sa Victoria Harbor pagkatapos mag-overshoot sa runway. Wala namang nasawi na buhay, subalit damaged beyond repair ang eroplano at ginawa na lang siyang isang firefighting practice trainer ng mga bumbero sa Kai Tak. Giniba ang eroplano nang maisara ang paliparan. Noong taong 1994, isang Lockheed L-100 cargo plane ay nawala ng kontrol pagkatapos ng takeoff kung saan anim ang nasawi. Hindi lang aviation accidents ang dahilan sa pagsara ng Kai Tak. Dumagdag dito ang mga iba pang problema. 
ang pinakamalaki sa lahat ay ang mismong overcrowding ng Hong Kong. Wala ng espasyo para palakihin ang paliparan, pahabain ang runway o magtayo ng bagong runway at mga ibang pasilidad. Kung palalakihin ito, magiging dikit na siya sa mga residential areas at magkaka-noise pollution. Sa gitnang bahagi ng dekada 80, may mga curfew hours para sa mga operasyon ng paliparan mula 11.30 p.m. hanggang 6.30 a.m. ng kinaumagahan at may mga height restrictions para sa mga gusali. Nang makarating ang huling bahagi ng dekada 80, nagsimula ang paghahanap ng mga lokasyon para sa bagong paliparan ng Hong Kong at nagdesidido ang mga opisyal ng Special Administrative Region na ipatayo ang bagong paliparan sa mga isla ng Chek Lapkok at Lam Chau na malapit lang sa Lantau Island. Sa huling araw ng operasyon ng paliparan noong July 5, 1998, ang bawat kagamitan ay nilipat sa bagong lokasyon habang maraming mga katauhan ay dumalo dito para matuklasan at panoorin ang last day of operations. At pagkatapos ng pag-alis ng isang Cathay Pacific A340 bilang isang ferry flight patungong Chek Lapkok, opisyal nang isinara ang Kaitak bilang isang paliparan. Sa isang salusaluhan sa control tower, nagbigay ng isang maikling talumpati si Richard Seigel na nooy umuupo bilang direktor ng civil aviation ng Hong Kong. Sa mga huling salita niya na paalam kay Tak at salamat o sa Ingles. Goodbye Kai Tak and thank you. Pinadilim muna niya ang mga ilaw ng runway at pagkatapos pinatay niya ito habang buhay. Ang dati mga pasilidad ng Kaitak gaya ng terminal at runway ay natirang abandonado na mga ilang araw. Pagkatapos ay ginawa siyang shopping mall na maraming mga tindahan at recreational facilities. Ang mga check-in halls at ilang sections ng departure hall ay naging bowling alley na may mga billiards at snooker halls. Isang bahagi ng departure hall ay naging aviation school ng Hong Kong Aviation Club at ng Hong Kong Air Cadet Corps habang isang bahagi ay ginawang go-kart race hall. Sa arrival section naman, ang mga baggage claim ay naging car showroom ng mga automobile dealerships habang ang well-wishers area ay ginawang mga government offices at recruitment offices ng iba't ibang mga kumpanya. Ang runway 1331 ay ginawang test drive facility ng Hong Kong Driving Club kung saan naganap rin ang mga fun run events gaya ng Run the Kai Tak Runway. At kalaunan ay naging concert venue ito ng Let's Talk About Love Tour ni French-Canadian singer-songwriter at businesswoman na si Celine Dion noong taong 1999. Sa isang sulok ng runway, may tinayong isang golf course at mini golf range para sa mga golfing enthusiasts. Noong taong 2003 at 2004, giniba ang Kai Tak Airport Terminal Building at ang buong Kai Tak site ay naredevelop bilang isang business park, residential area, recreational facilities at cruise terminal. Ang checkerboard hill na naging visual reference ng mga piloto ay inabandonado ng ilang taon at unti-unting natanggal ang mga pintura nito. Ngunit noong taong 2020 at 2021, naipintura muli siya para maging monumento sa aviation history ng Hong Kong. Ang Regal Oriental Hotel na katapat ng paliparan ay nagsilbi bilang airport hotel ng Kai Tak ng ilang mga taon. Nananatiling nakatayo at nasa operasyon hanggang sa kasalukuyan, ang Regal Oriental Hotel ay isa sa mga gusali na may karelasyon sa Kai Tak Airport. Nakalipad na ba kayo sa Kaitak? Ilagay lamang ang sagot sa comment section. Kumusta na multi James 95 fam? Salamat po sa panonood. Maki-subscribe lang po kayo sa aking channel. Kung gusto niyo po kong suportahan o mag-donate, nandoon po sa description yung mga links ng Patreon, PayPal at Buy Me a Coffee. At paki-panood niyo po yung aking susunod na video. Magugustuhan niyo po siya. Kita-kits ulit.